Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня для вас снимаю ваш второй прогноз на апрель 2024 года. Смотрим событийный ряд, который вас ожидает, те тенденции, которые войдут в вашу жизнь, и сделаем акцент на наиболее важных и значимых из них. Прежде чем приступим к раскладу, я хочу поблагодарить каждого из вас за ваш вклад в развитие канала, за ваши комментарии, лайки, подписки, за ваши донаты и спонсорства. Я в свою очередь также вас стараюсь баловать новыми инструментами, чтобы вы получали не только полезную информацию, но и эстетический восторг от визуала. Итак, мы с вами приступаем. Основные энергии. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Надеюсь, арканы вам хорошо видны. Приступим. Итак, общие энергии месяца. Здесь ложится пятерка мечей. Ситуация из раненого сердца, либо каких-то перипетий. Не обязательно они будут личного характера. Это может быть ситуация вашего разочарования в каком-либо человеке. Завершение общения, коммуникации ну, или, в принципе, взаимодействия как такового. То есть это может быть в дружеском, социальном, деловом формате. Мы сейчас с вами раскроем, посмотрим, чего конкретно непосредственно это будет касаться. Ну, кстати, здесь еще если посмотреть по десятке жезлов, это ситуация, когда у вас вы можете быть истощены эмоционально или физически, потому что будете нагружены рядом задач, вопросов, которые вам необходимо будет решать в течение этого месяца. Потому что, обратите внимание, здесь по десятке жезлов все взваливается на ваши хрупкие плечи. Для мужчин это тоже ситуация, когда вы на себя берете ряд обязательств и можете, знаете, как не успевать объять необъятное. И это будет вас несколько изматывать. То есть уже видно по энергиям и по тенденциям, что месяц будет насыщен событиями. То, что касается вопросов работы. Четверка чаш – это когда вы уже происходит у вас выгорание, эмоциональное или физическое. Почему, как мы видим, здесь вопрос переработок. Да, есть, так сказать, мысли, которые вас греют и закрывают от этих выгораний. То есть вы понимаете, что ради чего вы работаете, то есть на какой результат вы нацелены, к чему вы стремитесь. Но действительно здесь эта утомляемость, это выгорание может дать о себе знать. То есть ситуация, когда вы уже не рады ни заработку, ни возможностям, а потому что, знаете, как устали от всего. Безусловно, для каждого из вас этот аркан будет звучать в своем ключе. Давайте с вами смотреть. Для тех, кто сейчас не работает и по ряду причин работать не может, как для вас это звется, эта карта. У вас четверка чаш и карта отшельник. Здесь может быть разочарование в своих силах или в каких-то своих действиях, потому что вы считаете себя как отщепенцем от, от общества, или что ваши действия не приносят результата, или что вы не подаете информацию, продукт, товары так, как это нужно, или просто не можете найти себя какую нишу вам нужно идти, как нужно развиваться, с чего начать. Но, как мы видим, все эти установки сугубо в вашей голове, потому что одно около десятка мечей – это та самая ситуация, когда вы сковываете себя намеренно, и эти установки даете, или вам дают их социум, и вы, так сказать, внедряете в свою жизненную программу. Единственным исключением здесь могут быть такие обстоятельства или обязательства, что если вы, допустим, ухаживаете за возрастными пожилыми людьми, то у вас просто физически может не быть времени для того, чтобы посвятить его себе или заняться любимым делом или своей реализацией. Для тех, кто у нас является соискателем, ну, четверка чаши, тройка мечей говорят о том, что те вакансии, которые вы ищете или на которые рассчитывали, ну, они не будут соответствовать вашим запросам. И, соответственно, трудоустройства, как мы видим, здесь пока нет. Так, смотрим с вами ситуацию для наемных сотрудников. Что здесь? Четверка чаш и восьмерка чаш. В положительном ключе, в положительном аспекте это может быть отпуск. В худшем случае ситуация больничного листа, то есть когда вы не работаете, не взаимодействуете. Или если вы работаете вахтовым методом, это знаете, как вопрос пересменки. Во всех остальных ситуациях это понимание или осознание, что на работе происходит выгорание. Конкретно в этой фирме, в этой компании или на этом предприятии. Поэтому, может, вы захотите остаться в этой нише, но явно для себя будет искать более перспективное место, более продуктивное, где, может быть, меньше будет нагрузки, но при этом более достойный уровень заработной платы. Для тех же, кто у нас на данном этапе владеет собственным делом, Смотрите, как карты прям созвучны вот в тон на все сферы жизни. Четверка чаш и пятерка монет. Это ситуация, когда у вас нет ресурса вести свои дела. 
то есть нужен админ, нужен зам, потому что у вас происходит выгорание. То есть есть потенциал, но видите, эта роза, она здесь как мы, ну, как в клетке, в этом каркасе и лепестки, которые уже как бы сживаются. И вот здесь, не знаю, насколько вам хорошо видна прорисовка вот этой вот сердцевины, тоже изображена несколько как в формате часов и циферблата. То есть это, знаете, как слишком много времени вы отдали и сил на построение своего дела, но не видите как таковой отдачи или ресурса. Поэтому может, знаете, как наступить период, когда у вас опускаются руки. Что здесь необходимо сделать? То есть либо брать инициативную группу людей, которые, если это возможно и ваша деятельность позволяет, вас заменят, поддержат. Если ваша деятельность предполагает только, так сказать, ваше активное участие, то здесь нужен будет отпуск, отдых, чтобы восстановиться после вот этого выгорания. Смотрим финансовую сторону вопроса. Здесь по десятке чаш все прекрасно, полнота жизни, картины. Вы скажете, как же так? Ну, по десятке чаш это может быть финансовая поддержка от близких, от родственников, плюс какие-то ваши накопления. И здесь сами арканы, которые у нас ложатся, как мы видим, вы должны понимать, что финансы не есть равно работа. Финансы это может быть помощь и дотация от государства, помощь, поддержка от ваших близких, пассивный источник дохода, ваше накопление и так далее. Потому что многие напрямую Естественно, связывают только работа равно финансы. Но это не так. То есть, чтобы вам было понятно, тут нет противоречия в арканах. И тогда, соответственно, вам будет легче воспринимать эту информацию. Состояние здоровья. У нас здесь ложится двойка монет, она же двойка пентаклей. Обращайте, пожалуйста, внимание на состояние ваших почек и надпочечников, их функционал. Потому что если ощущаются какие-то недомогания или у вас есть хронические процессы, с этими органами, то нужно действительно позаботиться о профилактических мерах, чтобы не случилось каких-то неприятных моментов. Вопросы личной жизни. Девятка монет. Вы знаете, на самом деле, с одной стороны, прекрасен аркан. Почему? Вне зависимости от вашего статуса, то есть вы в треугольнике, в стабильных союзах или вы свободны, это такая позиция... Хочу халвуем, хочу пряники. То есть мне самому прекрасно или самой потрясающе. Потому что вы сконцентрированы на себе, на своем потенциале, развитии, ресурсах, на своих задачах. И здесь понимание сознания, что мир крутится вокруг вас. Но давайте, тем не менее, раскроем этот аркан и посмотрим, какие перспективы вам сулит девятка монет в личной жизни. Для тех, кто у нас на данном этапе свободен, что здесь? По дураку. Это новое знакомство, это новые возможности, но здесь, знаете, как знакомство самодостаточной персоной, личностью, рядом с которой вы будете развиваться и расти личностно, я бы сказала так, процветать. Для тех же, кто у нас состоит в любовных треугольниках, то девятка монеты, как мы видим, здесь ложится король жезлов. Да-да, не, не бойтесь, что здесь женская постась. В этой колоде несколько экземпляров. То есть э, король в качестве мужчины и король в качестве женщины. То есть это женщина с такой мощной энергетикой. То есть иными словами, здесь для девушек и женщин это выступать в такой ипостаси. Это, кстати, быть в роли содержанки. Это требовать по отношению к себе э, должного ухода, заботы, внимания. Для мужчин и женщин, ну что могу сказать, для мужчин... Это быть в какой-то степени одержимой женщиной, пассией, объектом вашего внимания, но и активно вкладываться в нее. Но я могу сказать, что вот эти вложения, если смотреть по девятке монет, они для вас будут в радость. Для тех, кто у нас в стабильных союзах. Так, что мы здесь видим? Семерка монет. Ожидать плодов своего труда, то есть ожидать урожая. И здесь, могу сказать, в рамках апреля сможете дождаться. Девятка монет и семерка монет – это либо инвестировать в себя, то есть просить финансовой помощи, поддержки у вашего партнера. Почему я так говорю? На колоду у вас карта «Сила». У кого-то на курсы обучения, у кого-то на вопросы молодости, красоты, омоложения, здоровья. Но тут в любом случае это, знаете, как баловать себя любимого или себя любимую. Тратить на свои хотелки, получать помощь и поддержку от второй половины в достижении ваших целей. Что ж, тут само по себе все прекрасно. И совет у вас в рамках этого месяца. Девятка чаш. Жить и наслаждаться жизнью, получать удовольствие от жизни, наслаждаться процессом, жить здесь и сейчас, баловать себя, радовать себя. Потому что девятка часто это жить в кайф. И самое главное это помнить, что счастье не заключается в других людях, оно в вас самих. Самое главное это развидеть, прочувствовать и наконец-то научиться наслаждаться жизнью. Смотрим с вами неожиданность периода. Что у вас здесь? Какова ситуация? 
Итак, неожиданность периода. Так. Какие у вас здесь падают интересные арканы? Карты доверия, мудрость и эмпатия. Они говорят о следующем. Что здесь в первую очередь нужно проявить мудрость по отношению к себе, к другим людям. Быть открытыми, идти на контакт. И здесь... Знаете, как не нагружать себя еще дополнительно негативными эмоциями. Доверять Вселенной, Высшему Я, Ангелу-Хранителю, называйте как угодно. То есть проявите мудрость. Вселенная, так сказать, даст вам отправную точку, покажет знак в нужное время, в, нужное, в нужном месте. Каким путем уйти, как развиваться, с кем выстраивать отношения, на чем сконцентрировать свое внимание. Прислушивайтесь к себе. Ваша мудрость, она заключается внутри вас. Карта эмпатия здесь показывает на ситуацию, что... Будет ряд новых знакомств, новых симпатий. Будет просыпаться эмпатия, то есть мироощущение других людей, считывание автоматической информации с них. То есть и здесь... Знаете, как вы будете сканировать в третьих лиц, как открытую книгу. И будете понимать, кому стоит проявлять свое доверие, кому нет. Вот такой вот у вас замечательный апрель. Да, как мы видим, основные энергии стоят желать лучшего, но основная специфика – это будет касаться работы и реализации. А наша задача – сделать так, чтобы ваша жизнь шла в позитив. Поэтому мы возьмем эти две девятки, возьмем десятку и аркан дурак. И закрепим вам все только положительными арканами, чтобы действительно информация шла в плюс, энергии этого месяца шли в плюс. И вы, конечно же, были довольны. От вас по прошествии периода я буду ожидать обратной связи. Поэтому напишите, отозвался ли расклад, как отыгрался, какие перемены произошли. Буду вам признательна за коммуникацию. Если вы еще не присоединились к каналу, Присоединяйтесь, буду вас видеть, рада видеть в рядах подписчиков. Ну и, конечно же, вы сможете получать своевременное оповещение о новых видео. Благодарю вас за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.